അഗ്നിജ്വാല രചന രാവണന്റെ ചാരി അവതരണം ഷാഹുൽ മറയിൽ എഡിറ്റിംഗ് ഫൈസൽ സി എം മൂഞ്ഞേരി ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളും വേഗത്തിൽ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു അഗ്നിയും പൊന്നുവും ഓരോ ദിവസം കൂടുതൽ കൂടുതൽ അടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു ആര് കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നതെന്ന മത്സരമായിരുന്നു അവർക്കിടയിൽ അഗ്നി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി തുടങ്ങി പഴയ കരിപ്പൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് തികച്ചും പുതിയൊരാളായി എന്നാലും തെറ്റിയണ്ട ഇപ്പോഴും ദേഷ്യപ്പെടാറുണ്ട് ഇടക്ക് പൊന്നുവിനോടും കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം തണുക്കുമ്പോൾ അവൻ തന്നെ പോയി സംസാരിക്കും പൊന്നുവിന് അറിയാതെ ആ സമയത്ത് അവൾ കുറച്ച് ജാടയിടും അത് പിന്നെ എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളെയും സ്വഭാവമാണല്ലോ പക്ഷെ അധിക സമയം അവനെ പിണക്കാൻ അവൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല സ്വാധീൻ സിദ്ധു ഇടക്ക് വരും വീക്കെൻഡ് ആണെങ്കിൽ മീനൂട്ടിയും കൊണ്ടുവരും പിന്നെ അവിടെ ഒരു ആഘോഷമാണ് കളിയും സിരിയായിട്ട് വെളുക്കും വരെ അവർ ഇരിക്കും മീനുവിൻ്റെയും സിദ്ധുവിൻ്റെയും കാര്യം അവൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മക്ക് സമ്മതമായിരുന്നു മീനുവിൻ്റെ പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് നടത്താമെന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലെത്തി അതുകൂടിയായപ്പോൾ ചെക്ക് നമ്മുടെ കൊച്ചിന് ഇടമനം തിരിയാതെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് തൊട്ടും തലോടി എപ്പോഴും അവിടെ പുറകെ കാണും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അഗ്നിയെ കളിയാക്കിയ ആളാണ് ആ കാലം പോയ പോക്കെ അഗ്നി ഈ പേരും പറഞ്ഞ് അവനെ നല്ല രീതിയിൽ വാരുന്നുണ്ട് തിരിച്ചൊന്നും പറയാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് സിദ്ധു എല്ലാം ഇളിച്ചുകൊണ്ട് കേട്ടു നിൽക്കും അതങ്ങനെ ഒരെണ്ണം സ്വാതി ഇപ്പോഴും ഒരു കല്യാണത്തിന് സമ്മതിക്കുന്നില്ല ജോലിയൊക്കെ ആയിട്ട് മതി എന്നുള്ള വാശിയിലാണ് അവളുടെ മനസ്സറിയാൻ പലതവണ പൊന്നു ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നടന്നില്ല അവളായിട്ട് പറയുന്നവർ അവർ ക്ഷമിച്ചു ഇതിനിടയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ അഗ്നിയുടെ അമ്മയും അച്ഛനും പൊന്നുവിനെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു അവരവളെ സ്വന്തം മോളെപ്പോലെയായിരുന്നു കണ്ടിരുന്നത് സ്വന്തവും ബന്ധമൊന്നും ഇല്ലാത്ത പൊന്നുവിന് അവരെന്നാൽ ജീവനായിരുന്നു എന്നെങ്കിലും അവരുടെ മനസ്സ് മാറുന്ന കയറി അവർ മൂന്ന് പേരിരുന്നു രാവിലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാനുള്ള തിരക്കിലായിരുന്നു അഗ്നി കുളി കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് കട്ടിൽ തലയും താങ്ങിയിരിക്കുന്ന പൊന്നുവിനെ കണ്ടത് ടൗവലി സ്റ്റാൻഡിലിട്ടുകൊണ്ട് അവൻ സംശയത്തോട് അവിടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു എന്തു പറ്റിയമ്മു എന്നൊന്നും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു വയ്യേ അവൻ ആദ്യോട് അവളുടെ നെറ്റിൽ കൈവച്ചു ഏയ് ഒന്നും ഇല്ല അച്ഛേട്ടാ പെട്ടെന്ന് അടുക്കൽ നിന്നപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തലറങ്ങി അതാ വന്നിരുന്നത് അവൻ്റെ വയറിലൂടെ ചുറ്റിപ്പിടിച്ച് അവിടെ തല വെച്ചുകൊണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞു അവൻ വാത്സല്യത്തോട് അവിടെ നെറുകിൽ തലോടി എന്തെങ്കിലും ഓർത്തിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതാ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ വരാൻ നിന്നോട് എത്ര പറഞ്ഞാൽ നീ കേൾക്കില്ലല്ലോ അമ്മു അവൻ അവൾ സ്നേഹത്തോടെ ശാസിച്ചു ഞാനൊന്നും ഓർക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല അവൾ തലയുയർത്തി പരിഭവത്തോടെ ചുണ്ടുവിളിക്കി പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അഗ്നി അവിടെ നെറുകിൽ മുത്തി അപ്പൊ പിന്നെ ഇന്നലെ രാത്രി ശരിക്കും ഞാൻ ഉറക്കാത്തതുകൊണ്ടാവും അവിടെ ഇടുപ്പിൽ പിച്ചുണ്ടാവൻ കണ്ണിറക്കി ഞാൻ അച്ചുട്ടാ കളിക്കാൻ നിൽക്കാതെ പോവാൻ നോക്കി അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവൾ അവനെ വിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് ഇനി ഇരുന്നാൽ ചെക്കൻ ലീവാക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അവൾക്ക് അറിയാം അനുഭവം ഉണ്ടേ കുട്ടിക്ക് അമ്മുവിനെ വലിച്ച നെഞ്ചിലേക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് അവൻ അവളുടെ നുണക്കുഴിക്ക് അവൾ ചുണ്ടമർത്തി അവളൊരു പുഞ്ചിരിയോടെ അവനോട് ചേർന്ന് നിന്നു വൈകി നമുക്ക് ഡോക്ടർ കാണാമോ ഇന്ന് ഡോക്ടർ ഇല്ല ഒരു കോൺഫറൻസിന് പോയിരിക്കുക നാളെ തന്നെ പോയി കാണാം നമുക്ക് അവൻ ആർദ്രമായ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു അതിന് മാത്രം ഒന്നുമില്ല എൻ്റെ ഡോക്ടറെ എനിക്കറിയാൻ പാടെ ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ എവിടുത്തെ ഡോക്ടറാ വയ്യ എന്ന് കേട്ട അപ്പോൾ ഓടും വേറെ ആരെങ്കിലും അടുത്ത് അവൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ മൂട്ടിൽ പിടിച്ച് വലിച്ചു ഞാനേ നിന്റെ ഈ കുഞ്ഞി തലമണ്ട നോക്കുന്ന ഡോക്ടറല്ല അവനവളുടെ തലയിൽ കൂട്ടി ദേ ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു കുഞ്ഞു ഹൃദയമുണ്ട് അത് നോക്കുന്ന ഡോക്ടർ കേട്ടോ അവളുടെ നെഞ്ചിൽ ചൂണ്ടു വിരൽ കൊണ്ട് കുത്തി അവൻ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്നുള്ള അവൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ അവൾ ഞെട്ടി അവളിലെ ഞെട്ടലറിഞ്ഞപ്പോൾ അഗ്നിയിൽ വെച്ച് ഇരിവിടുന്നു അവൻ്റെ വിരൽ അവിടെ ആകെ ഓടി നടന്നു ചുണ്ടിൽ വശ്യമായ ചിരിയോടെ അവൻ്റെ കൈ അവിടെ ഇടുപ്പിലമർന്നു പൊന്നു പെട്ടെന്ന് പൊങ്ങിപ്പോയി തൻ്റെ നേരെ താഴ്ന്നു വരുന്ന അഗ്നിയുടെ മുഖം കണ്ട് അവളൊരു ചിരിയോടെ കണ്ണുകൾ അടച്ചു അവളുടെ ചുണ്ടിലെ പുഞ്ചിരി അവൻ്റെ അധരങ്ങൾ ഒപ്പിയെടുത്തു ഒരു ദീർഘ ചുമ്മനത്തിന് ശേഷം അവളിൽ നിന്ന് അടർന്നു മാറിയ അഗ്നി അവളുടെ കവളിൽ പല്ലുകൾ ആഴ്ത്തി അവളിൽ നിന്നൊരു ഏങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി അവളുടെ അധരങ്ങളുടെ മധുരം നുണയാൻ പോയി അവനെ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് അഗ്നിയുടെ ഫോൺ ബെല്ലടിച്ചു ആരാണ് ആ വൈകുന്നേരത്ത് അവൻ നിരാശയോടെ ഫോൺ എടുത്തു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നായിരുന്നു ഒരു എമർജൻസി കേസ് വന്നുകൊണ്ട് അവൻ അത്യാവശ്യമായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവേണ്ടി വന്നു ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാതെ അവൻ പൊന്നുവിനോട് യാത്ര പറഞ്ഞിറങ്ങി അമുസ് അടങ്ങിയൊതുങ്ങിയിരിക്കണം ഓടിച്ചാലും നടക്കരുത് വയ്യ എന്തെങ്കി
അവൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പുഞ്ചിരിച്ചു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അവളിലെ സ്ത്രീക്ക് ആ മാറ്റങ്ങൾ മനസ്സിലായിരുന്നു അവളിലെ അമ്മ തൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ വര പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിരുന്നു അഗ്നിയെ വിളിക്കാൻ അവൾ ഫോൺ എടുത്തു പിന്നെ എന്തോ ആലോചിച്ച് അത് അവിടെ തന്നെ വെച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ നേരിട്ട് അവനോട് പറയാമെന്ന് കരുതി ധൃതിയിൽ അവൾ വേഷം മാറി ഫ്ലാറ്റ് കൂട്ടി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി റോഡിലിറങ്ങി അവൾ ഓട്ടോ പിടിക്കാനായി കാത്തു നിന്നു ദൂരെ നിന്നൊരു ഓട്ടോ വരുന്നുണ്ട് അവൾ റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിന്നു പെട്ടെന്നാണ് പാഞ്ഞു വന്നൊരു ലോറി ഒരു കാറിനെ ഇടിച്ച് തെറുപ്പിച്ച് അതും പൊന്നുവിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ വെച്ച് പൊന്നൊരു നിമിഷം പകച്ച് നിന്നു തലക്കുളിയിൽ അവ്യക്തമായ ഓർമ്മകൾ അറിയടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കണ്ണിൽ ഇരുട്ട് കയറുന്ന അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവൾ വാശിയോടെ കണ്ണുകൾ വലിച്ചു തുറക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ അതിന് കഴിയാതെ ബോധം പറഞ്ഞവൾ റോഡിലേക്ക് വീണ് പൊന്ന് കണ്ണു തുറക്കുമ്പോൾ അവൾ ഹോസ്പിറ്റലാണ് ആക്സിഡന്റ് ഓർമ്മ വന്നു അവൾ ഞെട്ടിലൂടെ ചാടി നിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ കയ്യിലെ ക്യാനുല വലിഞ്ഞ് അവൾക്ക് വേദനയെടുത്തു അവൾ ഒരു കൈയാൻ തലതാങ്ങി കണ്ണുകൾ അടച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞു പോയ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏടുകൾ ഒരു തിരശീലയിൽ എന്ന പോലെ അവളുടെ മുമ്പിൽ തെളിഞ്ഞു കണ്ണുകൾ വലിച്ചു തുറന്ന് അവിടെ കണ്ണുകൾ ഇന്ന് പഴയ കുസൃതി മാഞ്ഞിരുന്നു പകരം അവിടെ സർവവും ചുട്ടിരിക്കാനുള്ള പകയെരിഞ്ഞു തൻ്റെ അച്ഛനെയും അമ്മയും ഇല്ലാതാക്കിയവനോടുള്ള പക ഡോർ തുറന്ന് ഇരുപത് വയസ്സ് തോന്നിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി വന്നു അവൾ പൊന്നുവിനെ നോക്കി മനോഹരമായി പുഞ്ചിരിച്ചു ആര് പൊന്നു സംശയത്തോട് ചോദിച്ചു ഞാനാ ചേച്ചി ഇവിടെ എത്തിച്ച് ആക്സിഡന്റ് കണ്ട് ചേച്ചി തളറങ്ങി വീണ എൻ്റെ മുമ്പിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് അവൾ ചോദിച്ചു ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല പൊന്നു ഏതോ ലോകത്തെന്ന പോലെ പറഞ്ഞു ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലറിയിക്കണ്ടേ നമ്പര് തന്നാൽ മതി ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാം വേണ്ട കുട്ടി വെക്കുള്ളു എനിക്കിപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞോളാം പൊന്നു പറഞ്ഞു ഒന്നും മടിച്ചെങ്കിലും പൊന്നു നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ ആ കുട്ടികളോട് യാത്ര പറഞ്ഞിറങ്ങി എന്തോ തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ച പോലെ പൊന്നുവും കയ്യിലെ ക്യാനുല വലിച്ച് പറിച്ചെറിഞ്ഞ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിട്ട് നടന്നു സർജറി കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് പൊന്നുവിനെ ആക്സിഡൻ്റായി കൊണ്ടുവന്ന അഗ്നി അറിയുന്നു അവൻ കേട്ട പാതി കേൾക്കാത്ത പാതി അങ്ങോട്ടേക്ക് പാഞ്ഞു റൂം തുറന്നു കയറി അഗ്നി അവിടെ ആരെയും കാണാതെ ഞെട്ടി അവിടെയുള്ള നഴ്സിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർക്കും യാതൊരു അറിവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവൻ എല്ലാവരെയും ചീത്ത പറഞ്ഞോണ്ട് ഫോൺ എടുത്ത് പൊന്നുവിൽ വിളിച്ചു പക്ഷേ സ്വിച്ച് ഓഫ് എന്നായിരുന്നു മറുപടി അഗ്നി ടെൻഷനോടെ മുടിപിടിച്ച് വലിച്ചു ധൃതിയിൽ അവൻ പാർക്കിങ്ങിലേക്ക് ഓടി അവൻ്റെ കാർ ഒരു ഇരമ്പിലൂടെ ഹോസ്പിറ്റൽ കോമ്പൗണ്ട് കടന്നുപോയി ഫ്ലാറ്റിലെത്തി കോളിംഗ് ബില്ല് അടിച്ചിട്ടും പ്രതികരണമൊന്നും കിട്ടാതെയായപ്പോൾ അവൻ സ്പെയർ കീ ഉപയോഗിച്ച് ഡോർ തുറന്നു അവിടെയാകെ പൊന്നുവിനെ തിരഞ്ഞെങ്കിലും നിരാശയായിരുന്നു ഫലം അഗ്നി സിദ്ദുവിനെയും സ്വാതിയെയും വിളിച്ച് അവിടെയും ചെന്നില്ലെന്ന വിവരം കിട്ടിയപ്പോൾ അവനാകെ തളർന്നിരുന്നു ഏതോ ഓർമ്മയിൽ അവൻ കാർ എടുത്ത് പൊന്നുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി എന്നാൽ അവിടെ അവൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രകൃതി ഒരു മഴക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തി തുടങ്ങി ആകാശം മുഴക്കിക്കൊണ്ട് ഇടിമിനൽ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പക്ഷേ അതൊന്ന് അഗ്നി അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല സൂര്യൻ മറഞ്ഞു പകരം അവിടെ ചന്ദ്രൻ വന്നു അഗ്നി പൊന്നുവിനെ അന്വേഷിച്ച് എല്ലായിടവും അലഞ്ഞു നടന്നു ഒടുവിൽ അവർ ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടി ആ റോഡിലെത്തിയപ്പോൾ അവൻ കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കോരി ചൊരിയുന്ന മഴയിൽ അവൻ അലറി വിളിച്ചു അവൻ്റെ അലർച്ച ആ പ്രകൃതിയെ പോലും പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ചു പക്ഷേ തൻ്റെ പ്രാണൻ്റെ വിളി കേൾക്കാൻ അവൾ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വീശിയടിക്കുന്ന കാറ്റ് അവളെ തട്ടിത്തടഞ്ഞു പോയി ബാൽക്കണിൽ നിന്ന് ആ നഗരത്തിലെ തിരക്കിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കുമ്പോഴും അവളുടെ ശ്രദ്ധ ഇവിടെ നിന്ന് ആയിരുന്നില്ല ഓർമ്മകളുടെ കുത്തിയൊഴുക്കിൽ അവൾ ആടി ഉലഞ്ഞു ഒന്നര വർഷം ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാത്തിൽ നിന്ന് ഓടി ഒളിച്ച് ഈ ബാംഗ്ലൂർ നഗരത്തിലേക്ക് ചേക്കേറിയിട്ട് എല്ലാം ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ പോലെ തോന്നുന്നു അവൾ കണ്ണുകൾ ഇറുകി അടച്ച് ചുണ്ടിൻ്റെ കോണിൽ ഒരു പുച്ചച്ചിരി വിരിഞ്ഞ് തൻ്റെ ജീവിതത്തോട് തന്നെ തോന്നുന്ന പുച്ചം കുഞ്ഞിൻ്റെ കരച്ചിൽ കേട്ടാണ് അവൾ നിന്ന് നിൽപ്പിൽ നിന്ന് ഞെട്ടി ഉണർന്ന് തിടുക്കത്തിലകത്തേ കയറിയപ്പോൾ കണ്ടു തൊട്ടിൽ കിടന്ന് കരയുന്ന തൻ്റെ ജീവന്റെ തുടിപ്പിന് അച്ചോടാ അമ്മയുടെ കുഞ്ഞിനെ എഴുന്നേറ്റ് എന്തിനാണ് അമ്മത്തേക്ക് അറിയുന്നത് അമ്മ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അമ്മയുടെ വാവ അമ്മേനെ കാണാതെ വിഷമിച്ചോടാ അവൾ തൊട്ടിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ നോക്കി കൊഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു പൊന്നുവിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ആദ്യം സങ്കടത്തോടെ ചുണ്ട് പി
അവൾ കരയുന്ന പോലെ കാണിച്ച് അതുകൊണ്ട് സങ്കടത്തോടെ ആദ്യ ചുണ്ടുകൾ പിളർത്തി കരയാൻ തുടങ്ങി അയ്യേ അമ്മയുടെ സ്ട്രോങ് പോയി കരയാണ് അമ്മ ചുമ്മാ പറഞ്ഞില്ലട കുഞ്ഞ ചിരി ചിരി കട കള്ള അവളവന് ഇക്കിളിയിട്ട് മറുപടിയായി ആദ്യം പൊട്ടി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവളെ ചുറ്റി പിടിച്ച് പള്ളിയില്ലാത്ത മോണം കൊണ്ട് അവളുടെ മൂക്കിൽ കടിച്ചു അച്ഛൻ്റെ സ്വഭാവം ചെക്കന് അവൾ ഏത് ഓർമ്മയിൽ പറഞ്ഞു ഒരു നിമിഷം അഗ്നിയോടുള്ള പ്രണയ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നും പൊങ്ങി വന്നെങ്കിലും അതിനുമേലെ പക ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു കണ്ണുകൾ അടച്ചു തുറന്നു വന്ന് ശ്വാസം വലിച്ചു വിട്ടുകൊണ്ട് പൊന്നു കുഞ്ഞിനെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് നടന്നു പിന്നെ ഇരുട്ടാവുന്നവരെ അമ്മയുടെയും മോൻ്റെയും കളിച്ചിരികൾ ആ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ നാല് ചുമരുകൾക്കിടയിൽ ഉയർന്നു കേട്ടു ആദ്യം നടന്നു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പക്ഷേ മുട്ടിലഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ദൂരത്തൊക്കെ ചെക്കൻ പോകും കണ്ണു തെറ്റിയാൽ ബേബി സ്റ്റേ ഔട്ടിലെ കൊച്ചിനെ പോലെ വേണേൽ ലോകം ചുറ്റാവാൻ റെഡിയാണ് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ചെക്കനെ കാണാതാവുക അവനെ പേടിച്ച് ഫ്രണ്ട് ഡോർ എപ്പോഴും ലോക്കായിരിക്കും ഇടയ്ക്ക് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ താഴെയുള്ള പാർക്കിൽ അവൾ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് പോകും എല്ലാവർക്കും ആദ്യം നല്ല പരിചയമാണ് എല്ലാവരോടും പെട്ടെന്ന് ഇണങ്ങുന്ന സ്വഭാവം കാരണം പൊന്നുവിന് ടെൻഷനാണ് ആര് കൂടെ വിളിച്ചാലും പൊക്കോളും ചെക്കൻ കളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പൊന്നു ആദ്യം കുളിപ്പിച്ച് പുതിയ ഉടുപ്പിട്ട് കൊടുത്തു കട്ടിയിൽ കിടന്ന് കൈയും കാലിട്ടടിച്ചവൻ അവൻ്റെ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു മാ ബേബി പൗഡർ എടുക്കാൻ തിരിഞ്ഞ പൊന്നു അവൻ്റെ വിളി കേട്ടപ്പോൾ ഞെട്ടി തിരിഞ്ഞു നോക്കി ആദ്യമായിട്ടാണ് അവൻ്റെ നാവിൽ നിന്ന് അമ്മ എന്ന് കേൾക്കുന്നു പൊന്നു അവനരികിലായിരുന്നു അമ്മയുടെ കുഞ്ഞിന് ഇപ്പം എന്താ വിളിച്ച് ഒന്നുകൂടെ വിളിക്കട കണ്ണ അമ്മ കേൾക്കട്ടെ സന്തോഷം കൊണ്ട് അവിടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു മാ വീണ്ടും ആ കുഞ്ഞ് ശബ്ദം ഉയർന്നു കേട്ടു അമ്മയുടെ പൊന്ന് അവൾ കുഞ്ഞിനെ ചുംബനങ്ങൾ കൊണ്ട് മൂടി ആദ്യം കാലിട്ടടിച്ചും കൈ കൊണ്ട് അവിടെ മുടിയിൽ പിടിച്ച സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു പൊന്നുവിൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഇറ്റി വീണ കണ്ണിന് ആദ്യയുടെ മുഖത്ത് വീണു അവൾ കുഞ്ഞിനെ വാരിയെടുത്ത് ഉമ്മയച്ച് രാത്രിയിലേക്കുള്ള കുറുക്കുണ്ടാക്കി അവൾ അവന് കൊടുത്തു പകുതി തറയിലും പകുതി ദേഹത്തുമായിരുന്നു കുറച്ച് വയറ്റിലേക്ക് പോയാലായി പൊന്നിയങ്ങാനും ദേഷ്യത്തോടെ നോക്കിയാൽ അവളെ മയക്കുന്ന ഒരു ചിരിയുണ്ട് ചെക്കന് ആ ചിരി കണ്ട പിന്നെ ആർക്കും വഴക്കുറയാൻ തോന്നില്ല കുറുക്കൊടുത്ത് അവൻ്റെ ഡ്രസ്സെല്ലാം മാറ്റി പൊന്നി അവനെ ബെഡിലേക്ക് എടുത്തി പാതിരാ കോഴി കൂകിയാലും ചെക്കൻ ഉറങ്ങില്ല ഏതോ ഭാഷയിൽ അവളോട് കഥയും പറഞ്ഞ് കിടക്കും അങ്ങനെ അന്നത്തെ കഥ പറച്ചിൽ കഴിഞ്ഞ് ഉറക്കം കണ്ണുകൾ മൂടിയപ്പോൾ അവൻ കൈകളാൽ അവളുടെ മാറിൽ പരതി പൊന്നൂരി ചിരിയോടെ അവനെ മുലയൂട്ടി ആ കുഞ്ഞു കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞ് ഉറക്കത്തിലേക്ക് വീഴുന്നു അവളൊരു കൗതുകത്തോടെ നോക്കി കിടന്നു ഉറക്കത്തിൽ പോലും ആ കുഞ്ഞു കൈക്കുള്ളിൽ പൊന്നുവിൻ്റെ വിരൽ ഭദ്രമായിരുന്നു ആദ്യയുടെ നെറ്റിയിലൊന്ന് മെല്ലെ ചുംബിച്ച് ഡ്രസ്സ് നേരെയാക്കി അവൾ എഴുന്നേറ്റു ആ കുഞ്ഞു മുഖത്തേക്ക് നോക്കും തോറും അവളിൽ വാത്സല്യം നിറഞ്ഞു ബെഡ്ലാമ്പിട്ട് ഹെഡ്രസ്സിൽ ചാരിയിരുന്ന പൊന്നു കണ്ണുകൾ അടച്ചു ആദിക്ക് അഗ്നിയുടെ ചിരിയാണ് കണ്ണുകളും മുടി എന്നിന് തന്നോടുള്ള അടുപ്പം പോലും അഗ്നിയെ ഓർപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അവളുടെ മുന്നിൽ അഗ്നിയുടെ മുഖം തെളിഞ്ഞു വന്നു തങ്ങളുടെ പ്രണയം വിവാഹവും ഒടുവിൽ എല്ലാവർത്തിലും അവൻ്റേതായി മാറിയതുമെല്ലാം ഓർത്ത് പൊന്നു ഇരുന്നു അവളുടെ കൺകോളിൽ അപ്പോഴും വീഴാൻ മടിച്ചെന്ന പോലെ നേർത്തുള്ളി ഒളിച്ചിരുന്നു സ്വന്തം അച്ഛനെയും അമ്മയും ഇല്ലാതാക്കിയവനോടുള്ള പക ഒരു വശത്ത് മറുവശത്ത് തന്നെ സ്നേഹം കൊണ്ട് വീർപ്പ് മുട്ടിച്ചതിനോടുള്ള അടങ്ങാത്ത പ്രണയം പക്ഷേ ഈ രണ്ടിന് ഒരേ മുഖങ്ങളാണെന്നുള്ളത് അവളെ പ്രതിസന്ധിയിൽ ആഴ്ത്തി തൻ്റെയും കുഞ്ഞിൻ്റെയും വേർപാടാണ് അവന് കൊടുക്കാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ എന്ന് അവൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു എന്നിന് ആദ്യം ജനിച്ച പോലും അവൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിലും വലിയ ശിക്ഷ അവന് നൽകാനില്ല സ്വന്തം കുഞ്ഞിൻ്റെ ജനനം അറിയാത്ത അവനെ ഓർത്ത് അവിടെ ചുണ്ടിൻ്റെ കോണിലൊരു പൂച്ചച്ചിരി വിരിഞ്ഞു പക്ഷേ അതേ നിമിഷം തൻ്റെ പ്രാണനെ പോലെ സ്നേഹിച്ച അഗ്നി ഓർത്ത് അവളുടെ ഹൃദയം നീറി താൻ അറിയുന്ന അഗ്നിക്ക് ആരുടെയും ജീവനെടുക്കാനാവില്ല പക്ഷേ കൺമുമ്പിൽ കണ്ട് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാനും ആവില്ല സത്യമേത് മിത്യേത് എന്നുള്ള ഉത്തരം ലഭിക്കാതെ പൊന്നു ഉഴറി അവളുടെ ഓർമ്മ ആ ദിവസത്തേക്ക് പോയി തൻ്റെ അച്ഛനെയും അമ്മയും തൻ തൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും തന്നെ വിട്ടുപോയ അല്ല തൻ്റെ അടുക്കിൽ നിന്ന് അവർ അടർത്തി മാറ്റിയ ആ ദിവസത്തിലേക്ക് അവളുടെ പിറന്നാൾ ദിനത്തിലേക്ക് ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് രാവിലെ അമ്പലത്തിൽ പോയി വന്നതിന് ശേഷം പൊന്നു ആകെ വിഷമത്തിലായിരുന്നു അഗ്നിയെ കാണാന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് പോയത് തലേന്ന് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ അവൻ സന്തോഷത്തോടെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞതായിരുന്നു തന്നെക്കാൾ മുന്നേ എത്തി കാത്തിരിക്കും എന്ന് പറ
അതിനിങ്ങനെ കറിഞ്ഞ എങ്ങനെയാ മോശം പൊന്നൂട്ടാ തിരക്കാണെങ്കിൽ ഒന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞൂടെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന അറിയുന്നല്ലേ വന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വിഷമാവെന്ന് അറിയില്ലേ അവൾ കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ പോലെ എണ്ണി എണ്ണി പരാതി പറഞ്ഞു ആ വീട്ടുകളെ പൊന്നുവാവേ അവൻ വിളിക്കും ഇപ്പൊ എന്റെ കാന്താരി താഴേക്ക് വരാൻ നോക്ക് വെറുതെ അമ്മയായിട്ട് അറാക്കണ്ട എന്നിട്ട് വേഗം ഒരുങ്ങാൻ നോക്കി നമുക്ക് പോകണ്ടേ നമ്മളെയും കാത്ത് എന്റെ മോൾക്ക് പിറന്നാൾ സാധ്യ ഒരിക്കൽ അവിടെ എത്ര പേരാ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ സന്തോഷം കളയിലടാ പൊന്നൂസായി അവൾ കണ്ണുകൾ തുടച്ചൊരു ചിരിയോടെ തലയാട്ടി ആ നരീസുമായി കേൾ വേഗം താഴേക്ക് പോയു അവിടെ നെറുകിൽ ചുംബിച്ച അവൾ താഴേക്ക് നടന്നു ഇനി വിളിക്കട്ടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ അമ്മ ചക്കരെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരും അപ്പൊ ബാക്കി പറയാം അഗ്നിയുടെ ഫോട്ടോയിൽ നോക്കി അവൾ ചുണ്ടു കൂട്ടി താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന അമ്മയുടെ തോളിലൂടെ കൈയിട്ട് അവൾ കവളിൽ ഉമ്മ വെച്ചു വേഗം നില കഴിക്കാൻ തന്നെ പാറൂട്ടിയാ വെച്ചിട്ട് വയ്യ അവൾ വയറിൽ കൈവച്ച് പറഞ്ഞു ചന്ദ്രൻ വിളിക്കുന്ന കേട്ട് കുഞ്ഞിലെ മുതൽ അവൾ അമ്മയെ പാറൂട്ടിയെന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ആഹാ ഇപ്പൊ എനിക്കായ കുറ്റം അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് വന്ന പാടെ മുഖം വീർപ്പിച്ച് കയറിപ്പോയതല്ലേ ചോദിച്ചാണെങ്കിൽ മിണ്ടിയേയില്ല അവർ പരിഭവത്തോടെ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ചുമ്മാ തന്നെ പാർക്കുട്ടി ഇപ്പൊ വേഗം കഴിക്കാതായോ വിശക്കുന്നു അവൾ ഉറക്കിയെ പറഞ്ഞു ഇനി കാറി പൊളിക്കണ്ട ഇരിക്കേ അവർ ചെവിരണ്ണം പൊത്തിപ്പിടിച്ച് പറഞ്ഞു ചൂട് ദോശയും സാമ്പാറും ചമ്മന്തിയെല്ലാം വിളമ്പി മുന്നിൽ വെച്ചപ്പോൾ പൊന്നൂർ കള്ളച്ചിരിയുടെ രണ്ടുപേരെയും നോക്കി അതിനർത്ഥം മനസ്സിലായ പോലെ അവർ രണ്ടുപേരും ചിരിയോട് അവളുടെ നേരെ ഓരോ വായി നീട്ടി അവളൊരു ചിരിയോട് അത് വാങ്ങി കഴിച്ചു തിരിച്ച് അവരെയും കഴിപ്പിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ബാഗെല്ലാം റെഡിയാക്കി ഇറങ്ങി എല്ലാ പിറന്നാളിനും ഇത് പതിവാണ് പാർവതി ജനിച്ചു വളർന്ന ഓർഫനേജിലാണ് പൊന്നുവിന്റെ പിറന്നാൾ ആഘോഷം അഗ്നിയുടെ അഭാവളിൽ വിഷമം നിറച്ചെങ്കിലും അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും സന്തോഷത്തിന് മുമ്പിൽ അവളെല്ലാം ഉള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു പൊന്നു ചാടി കയറി ഫ്രണ്ടിലിരുന്ന പാർവതിയെ നോക്കി കളിയാക്കി അവരൊരു ചിരിയോടെ അവളുടെ തലയിൽ കൂട്ടി പുറകിലേക്ക് കയറി അതവരുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള അവസാന യാത്രയാണെന്ന് അറിയാതെ കളി ചിരികളോടെ ആ വണ്ടി ഹൈ റേഞ്ച് കയറി അഗ്നി എന്തിനാണ് അവരെ കൊന്നത് അതൊരു കൊലപാതകമായിരുന്നു കാത്തിരിക്കാം ഈ കഥയുടെ ബാക്കി ഭാഗം നാളെ ഇതേ സമയം